tal cual les decíamos hace instantes nada más, es momento de análisis en BTV Noticias. Ya recibimos al presidente de la consultora Factum, Oscar Botinelli. Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Es un gusto, como siempre, y en este contexto escuchábamos al presidente, cadena sí, cadena no, participa sí, participa no. Dentro de toda esa polémica, no, no te quiero pedir opinión ahora respecto no. a eso, <risa> pero sí lo que vale la pena recordar de cara al 27 de este mes es cuáles son las formas de voto eh, a pocos días nada más de esta consulta cívica. Bueno, lo, lo primero es que la, en la encuesta Factum, que la, la semana pasada se dieron los datos, sí. eh, se ha detectado que más o menos uno de cada nueve personas tiene una confusión tremenda entre el sí y el no. ¿no? Y a veces yo me he descubierto hablando y entreverándome, ¿no? Este, no, no pasó en otro referéndum, no pasó en el ANCAP, no pasó en la idea de empresas públicas como en este, que hay, este, estoy en contra de la LUC y voto sí, estoy a claro. favor y voto no. La realidad es, si estoy a favor de un referéndum para dejar sin efecto la LUC, voto sí, si estoy a favor de mantener la ley, voto por no al referéndum. Pero esto ha creado un poco confusión. Pero recordemos además que para tener las cosas además tan claras como que el sí es contra la luz y el no a favor, sí. es que también existe la opción del voto en blanco y el anulado. Eso también es bueno aclarar cuándo es uno y cuándo es otro. Bueno, ahí viene un entrevero que se produjo ya hace bastante tiempo, más, más un cuarto de siglo, que la Corte Electoral cambió el criterio que históricamente, y mucha gente sigue creyendo que el voto en blanco es solo cuando el sobre está vacío. Voto blanco es cuando no hay una hoja de votación, para decirlo en términos más populares, una lista. No hay ninguna lista del sí ni del no dentro del, del sobre. Uh -huh. No importa, si está roto, hay una lista. ¿no? Lo que puede estar vacío el sobre, puede haber un, una hoja con, 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 con un texto, puede haber este, un dibujito, sí, puede una moneda. Elemento, sí. Eso es voto en blanco. Voto anulado es cuando se anula algo de contenido de la elección. Es decir... Se anula una hoja del sí o se anula una hoja del no, o se anula porque están contradictorios, sí contra no. Pero está la papeleta. Pero tiene algo, una papeleta, aunque claro. esté rota, este, aunque sea contradictoria, porque hay ya tres, cuatro, cinco hojas del sí, tres, cuatro hojas del no, ahí hay voto anulado. Sí. El voto anulado es absoluta y totalmente neutro, no beneficia a nadie, ni al sí ni al no. En cambio, el voto en blanco, por que está así en la ley, no es ninguna interpretación. La ley dice que los votos en blanco se suman al voto por no. ¿Ah? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista eh, político, partidario, bueno, hay que aclarar, el sí está respaldado claramente por el Frente Amplio, por Unidad Popular, además de movimientos sociales, los más notorios, el PITCNT, la Federación Uruguaya Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes este, Universitarios de Uruguay y otros movimientos sociales. El no, digamos, oficialista, está respaldado por el, la coalición multicolor. Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente. Y también por organizaciones sociales o empresariales, que sean muchas de ellas sean definido expresamente en favor del de no, en favor del mantenimiento de la LUC. El voto en blanco es una opción que tiene alguna gente que oficialmente la está este, impulsando, pero también se sabe de la existencia de distintas corrientes de opinión. No estamos hablando de ningún partido ni ninguna agrupación definida de partidos, pero sí de corrientes de opinión de gente oficialista, de, de partidos de, de la coalición de gobierno, hay gente cabildo, hay gente de otros partidos, que votaría en blanco para defender la LUC. ¿Y por qué en blanco y no? Bueno, porque ahí el matiz que se está haciendo es que votar a defender la LUC, pero que no una señal de apoyo al presidente o al gobierno. Este es el matiz que está haciendo quienes hablan eh, oficialmente o en privado o en, o en el boca a boca 
del voto en blanco, un distinguir entre el no como un voto para la LUC y para el gobierno y el voto en blanco como un voto por la LUC, que no sea en favor del gobierno y por supuesto sigue en contra del sí y, y en contra de, de la izquierda. Esto es más o menos lo que es el, el, el escenario de juego este, para el, el domingo 27. Bien, Oscar, y si, y si hablamos del día después del 28 de marzo de los resultados desde el punto de vista del gobierno y también de los partidos políticos y de debilitamientos y fortalecimientos, ¿qué análisis podemos hacer al respecto? Bueno, primero, desde el punto de vista de gobierno, no sí. del gobierno, es decir, de la gestión de gobierno de un país, lo que importa es, independientemente de lo político partidario, si una ley o en este caso un pedazo de la ley, quiero aclarar que ninguna ley se ha eh, ido a referéndum en su totalidad, siempre fueron artículos de la ley, lo, lo que pasa es que esta es la única que se hace hincapié, eh, que hay 135 artículos, sí. este, pero siempre se decía contra la ley tal y en realidad contra artículos de la ley. Este, lo importante es si se mantiene o no se mantiene esos 135 artículos. Eso es lo que define desde el punto de vista de la política de gobierno. ¿Se mantiene esto no se mantiene? ¿Cambia o no cambia? ¿Es bueno que se mantenga? ¿Es bueno que caiga? Eso es el, el resultado desde el punto de vista de una política de gobierno. Desde, pero también esto es un acto electoral de medio periodo. ¿Qué quiere decir acto electoral de medio periodo? Acto electoral, un acto, ¿Qué es un acto electoral para empezar? ¿Qué sí. quiere decir la palabra electoral? Electoral es una palabra que engloba todo lo que es elecciones y actos plebiscitarios referendarios. Es decir, plebiscito, referendo o elecciones es lo que es electoral. Un acto electoral, un acto de votación, que sea para elecciones, sea para plebiscitos o referendos. Se llama de medio periodo porque, primero, hay países que hay elecciones a mitad de un periodo de gobierno. Estados Unidos, cada dos años se renueva la Cámara de Diputados y un, y un tercio del Senado. Argentina se acaba hace poco de renovar también la mitad de la Cámara de Diputados y una parte importante de, eh, del Senado. Este, en otros casos hay plebiscitos o referéndum, una mitad de gobierno, y cualquiera de ellos se usa no solo para el resultado de una elección que banca sacó cada uno, sino... Y esto... ¿Cómo quedó el panorama político? Y generalmente, ¿cómo comparó, cómo quedó, cómo se compara en relación a la elección anterior, la elección base? Entonces, va a haber una cosa muy importante de análisis, es cómo quedan las opciones en relación a las elecciones nacionales de 2019. ¿Eh? ¿Quién crece? ¿Quién, quién decrece? ¿Eh? ¿Quién está igual a como estaba en octubre del 19 o en noviembre del 19? quién cayó, cuánto cayó, cuánto mejoró. Y eso no va a ser neutro, no va a tener que ver con mantener o no la, la, la LUC. Pero no es lo mismo que el gobierno, la coalición de gobierno, ratifique el apoyo popular que tuvo en el 19 a que no lo ratifique, o el presidente. No es lo mismo que la oposición quede igual o por debajo de lo que tuvo a que mejore aunque no triunfe en la derogación de la ley. Estas cosas en los primeros días van a quedar por ahí, pero después sí van a repercutir mucho, porque esto también va a contribuir al fortalecimiento, debilitamiento de partidos, de liderazgos, de sectores dentro de los partidos. Efecto que se empezará a ver, yo qué sé, de a poquito, después de turismo, hacia sí. adelante. Pero que va a importar mucho... Porque una vez que pase la luz, se apaguen todos los motores, se calme todo, turismo ayuda mucho a eso, va a empezar a mirarse mucho el 2024. Exacto. No nos olvidemos que esta elección, este acto electoral, es casi exactamente a mitad de camino. Dos años, además es un 27, la elección eh, parlamentaria nacional fue el 27 de octubre de 2019. Es a los dos años y cinco meses. Sí, justo, en, el, en la mitad. De, eh, el, el 27 de abril, en la mitad exacta. Entonces, es claramente una elección de un acto electoral de medio periodo. Y como acto electoral de medio periodo es que, bueno, termina esto un y ya tal vez. pasó el, el, sí. el comienzo y empieza el final. Se empieza a mirar lo que queda de gobierno, lo que queda 
hacia las próximas elecciones. Y asoma y esto, la campaña de a poquito. Y eso no es solo sí. en Uruguay, esto es en el mundo, obviamente, en los partidos, hay elecciones normales, respetadas, con competencia entre partidos. Pero es así, guste o no. Dice, no, ¿cómo puede ser? Bueno, es así. Va a pasar. Va a pasar, ¿no? Sin lugar y a bueno, entonces, hay un segundo resultado a mirar, que no es solo qué pasó con la LUC, sino que qué pasa con los dos grandes bloques políticos que hay en Uruguay y especialmente la coalición tiene el tema que tiene ahí un aliado incómodo que sirve para Luc pero no para el apoyo del gobierno que es el voto en blanco. ¿Mm? Bien Oscar, gracias por las aclaraciones, por recordarnos de qué se trata y bueno de cara al 27 tener un poco más claro entonces cómo es el escenario y cada uno elegirá qué opción votar. Gracias por este análisis no? de hoy.